1. června mají svůj svátek všechny děti. Ať už ty menší nebo odrostlejší, slavit chtějí bez výjimky. To dobře vědí také kostičtí, kteří pro ně s malým předstihem už poslední květnovou sobotu připravili akci s názvem Hračko hraní. Ráno si mohli děti vyrobit v dílničkách materské školky různé přívěžky z korálků, potom si tady mohli vlastně vyzkoušet ta různá stanoviště, která jsme pro ně připravili. Zároveň měli bingo, dneska budou ještě dvě binga o Lego, skateboard a o Transformera. Jak se hraje bingo? Bingo se hraje tak, že losujeme čísla a děti škrtají vlastně vodorovně svisle nebo do kříže čísla, která jsou vylosovaná. Kdo má první pět čísel v řadě, vyhrává. Uspořádat takovou akci není vůbec jednoduché. Na přípravách se podílelo jak vedení Kostic, tak i pracovníci kulturní komise, paní učitelky ze školky a především knihovnice, které odvedly kus práce. A i přes silný vítr mohli děti dovádět na nafukovací skluzavce nebo otestovat své schopnosti na mnoha sportovních starovištích. Na jakých stanovištích se děti vyřádili? Tak kromě tady těch stanů a těch firm, co jsem zmiňovala, od dvou do čtyř probíhá sportovní vlastně stanoviště, kde máme hod basketbalovým míčem, střelbu z nervky na terč, nebo skákání v pytlích, chůze na chůdách, a nebo kroket. Takže toho spoustu, jak se dětem daří, jak jsou šikovné? Já myslím, že jsou všechny šikovné, že se jim daří. A je to akce spíše pro menší nebo pro větší děti? Kdo si, kdo si přijde na své? Přijdou si na své úplně všichni, protože jsme to dělali tak, aby na každém stanovišti vlastně bylo stanoviště zároveň pro ty malé a zároveň i pro ty velké. Stejně tak je to i s těmi hrami, které tady můžou naštívit celý den. Kdo všechna stanoviště zdárně zvládl, mohl si vyzkoušet některou z úžasných stavebnic putovního festivalu IQ Play, které přivezla společnost Inspirace Zlín. Ta sice představila jen malinkou část svého portfolia, i tak ale měli děti co dělat, aby složité stavebnice postavili. Tak my jsme ze spolku Inspirace Zlín a máme takový projekt Festival IQ Play, který putuje po republice. Loni jsme touto dobou byli v Kosticích a letos jsme dostali pozvání na tuto akci a domluvili jsme se, že dovezeme jenom dřevěné hračky. Takže co se tady můžou děti vyzkoušet? Jaké jsou to hračky? Máme tady různé dřevěné stavebnice, ale i logické hry pro starší děti, takže když sem přijde rodinka se staršími, mladšími dětmi, tak si tady každý určitě něco najde a hlavně jsme se dneska zaměřili na to dřevo, takže jsou to fakt krásné dřevěné, takové jako nepříliš známé hračky. Kompletní festival IQ Play obsahuje stavebnice, opravdu velké množství stavebnic, různé deskové hry, logické hry, hlavolami a je to namixované tak, aby tam každého něco zaujalo a hlavně jsou to takové jako netradiční hry, které úplně ne každý zná, tak to ty lidi hrozně baví na té akci. A když hračko hraní, tak nemohly chybět ani originální, ručně vyráběné podivuhodné hry Jiřího Šebesty z Morávky ve Slesku. Ty představují úplně novou generaci her, které zamotají hlavu i zkušenějším hráčům a hráčkám. Děti si tu můžou vyzkoušet vlastnoručně vyrobené hry, které jsou v podstatě i vynalezané, takže jsou to hry mého švagra, který v podstatě vymýšlí i pravidla, i celou tu hru vlastně konstruuje, dělá to z recyklovatelných materiálů, jako je hlavně dřevo, pak kovy a různé části třeba zvířat, kostí, parohů a podobně. A většinou je to taková v podstatě naučná hra spíš z matematické stránky, protože děti většinou potřebují nazbírat co nejvíc bodů v té dané hře. Tady u té hry třeba, tak má každé dítě v podstatě pět, pět pokusů, má tady, tady v zásobníku v podstatě pět kuliček, tu kuličku si může dát na kteroukoliv z těchto třech dírek a pomocí v podstatě této postavičky šťouchnout a trefit se do, nějakté, do některé z těch, z těch kapsiček a potom vlastně sčítá celkový počet. Každá ta kapsička je roz, o, jinak ohodnocená a čím je v podstatě dál a náročnější trefit, tak tím samozřejmě víc bodů za ní získává. Jo, takže potom kdekoliv může si to natočit na kteroukoliv stranu chce a šťouchem vlastně posílá někam do košičku. Každé dítě si na hračko hraní našlo to své. Někoho bavilo házet míčem na koš, jiný si zase užil hračky a hry ze dřeva. Všichni oslavenci ale nakonec dostali ke svátku výbornou zmrzlinu. Co jste tady teďka zkoušela? Bludiště. Je to, že vlastně si ve dvou zahrajete hru od startu do cíle a nesmíte se dotknout kartičky zpět na start. A dařilo se ti? Jo, celkem jo. A co už dalšího jsi vyzkoušela? Byli jsme taky na skákání po, kru, po jedné noze a střelili jsme míčkama. A na co se chystáš teď? Teď asi půjdeme na, tam na ty štafle. Co tě bavilo nejvíc? Tahle hra. A co nejmíň naopak, co ti nešlo? Chození po chůdách mi nejde. A půjdeš to zkusit ještě jednou? Ne. A čeká tě ještě něco dalšího? 
tady tyhle hry možná. A už jsi byl pro zmrzlinu? Jo. Děkuji. 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 Děku